നമസ്കാരം അവസാനം അമിത് ഷാ ഒറ്റപ്പെടുന്നു തുറന്നടിച്ച് സഖ്യകക്ഷി എം പിയുടെ കത്ത് പതിനാറ് മുസ്ലിങ്ങൾ കുടുങ്ങി ദില്ലി കലാപത്തിൽ ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷയും കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് അമിത്ഷയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ദില്ലി പോലീസ് കലാപം അടിച്ചൊടുക്കുന്നതിൽ നടപടിയെടുത്തില്ല എന്ന ആരോപണം ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു സഖ്യകക്ഷിയായ ശിരോമണി അകാലിദളിന്റെ നേതാക്കളും പോലീസിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തു വന്നു ശിരോമണി അകാലിദൾ എം പി നരേഷ് ഗുജ്റാൾ നേരിട്ട് പോലീസിനെ വിളിച്ച് ഇടപെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പോലീസ് കേട്ടഭാവ നടിച്ചില്ല എന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം അതിനിടെ ദില്ലി പോലീസ് പറയുന്നത് കലാപത്തിന് പിന്നിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ശിരോമണി അകാലിദൾ എം പി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണം ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിരോമണി അകാലിദൾ എം പി നരേഷ് ഗുജ്റാൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷയ്ക്ക് കത്തെഴുതി ദില്ലി ലെഫ്റ്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാലിനെയും അദ്ദേഹം വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു സംഘർഷത്തിനിടെ പതിനാറ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് അദ്ദേഹം പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സഖ്യകക്ഷിയാണ് ശിരോമണി അകാലിദൾ സഖ്യകക്ഷി നേതാവ് തന്നെ ദില്ലി പോലീസിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് കലാപം ശക്തമായ വേളയിൽ മൌജ്പൂരിലെ വീട്ടിൽ പതിനാറ് മുസ്ലിങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്ന നരേഷ് ഗുജ്റാളിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു മൌജ്പൂരിൽ കലാപകാരികൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട് ആക്രമിച്ചിരുന്നു പതിനാറ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് ഇവർ ഏത് സമയവും ആക്രമിക്കപ്പെടാം എന്നതാണ് നരേഷ് ഗുജ്റാളിന് ലഭിച്ച വിവരം അദ്ദേഹം ഉടൻ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പോലീസ് ഉദാസീനത കാണിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പാർലമെന്റ് അംഗം നരേഷ് ഗുജ്റാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിവരം പോലീസിന് കൈമാറിയത് തനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അതേപടി കൈമാറുകയും ചെയ്തു സ്ഥലവും മറ്റും പോലീസിനെ അറിയിച്ചു താങ്കളുടെ പരാതി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് മറുപടിയും തന്നു എന്നാൽ പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഗുജ്റാൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ ഹിന്ദുക്കളായ അയൽവാസികളാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അകാലിദൾ എം പി പറഞ്ഞു ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം നേരിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ദില്ലിയിൽ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് നോക്കി നിന്നുവെന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല എന്നും നരേഷ് ഗുജ്റാൾ പറഞ്ഞു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നേരത്തെ നരേഷ് ഗുജ്റാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സമാനമായ ആവശ്യം ബി ജെ പി സഖ്യകക്ഷികളിൽ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ബി ജെ പിക്കും അകാലിദളിനുമിടയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീങ്ങിയെന്ന് അടുത്തിടെ ഇരു പാർട്ടി നേതാക്കളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വ്യാപിച്ച കലാപത്തിന് പിന്നിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഗുണ്ടകൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന പോലീസ് വാട്സപ്പ് വഴിയാണ് ഇവർ അക്രമണം ഏകോപിപ്പിച്ചത് ആക്രമിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ കൂടുതലും പ്രദേശവാസികളാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് അമ്പത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരാണ് ഇതുവരെ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇരുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുണ്ട് ഭജൻപുര മൌജ്പൂർ കരവാൾ നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയും സംഘർഷമുണ്ടായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നും നിലവിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും ദില്ലി പോലീസ് പറയുന്നു ഗഗൻ വിഹാർ ജോഹ്രിപൂർ മേഖലയിലെ അഴുക്കുചാലിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു സോണിയാഗാന്ധി മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകി ദില്ലി പോലീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജിവെക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം പ്രകോപന പ്രസംഗം നടത്തിയ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കേണ്ടെന്ന് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു ഇക്കാര്യം പോലീസ് ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം അറിയിക്കാൻ കോടതി നാലാഴ്ചത്ത് സമയം നൽകി വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ഹർജികൾ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നാഷണൽ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സുതാര്യമായും സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം കാണുന്